సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ సెప్టెంబర్ ఇరవై నుంచి జరగనున్నాయి ఎందుకోసం పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు మంది ఎంపిక అయ్యారు మొత్తం పోస్టులు ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు సివిల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి ఒకసారి మనం ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి మెయిన్స్కి అనేది చర్చించుకుందాం ఇంకా మనకి నలభై రోజులు మాత్రమే ఉంది కనుక నలభై రోజులని ప్రణాళికబద్ధంగా మనం చదివితే ఖచ్చితంగా మెయిన్స్లో విజయవంతం కావచ్చు మెయిన్స్లో రైటింగ్ స్కిల్సే కీలకం అన్నిటికంటే దాదాపు ఎనిమిది లక్షల మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకుంటే అందులో పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు మందికి మాత్రమే పోటీలో నిలిచారు ఇందులో మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి మన తెలుగు విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది ఈసారి ఎంపిక అయినట్టుగా అందుకు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ పరీక్షలు తాలూకు సరళ కూడా సహాయపడినట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి దీన్ని బట్టి మన వాళ్ళకి మంచి అవకాశం వచ్చింది మెయిన్స్ పరీక్షకు సంబంధించి మనం చూస్తే సివిల్స్ మెయిన్స్ పరీక్షలో ఇంగ్లీషు స్థానిక భాష తెలుగు రెండు ఒక్కొక్కటి మూడు వందల మార్కులకు జరుగుతాయి ఇవి అర్హత పరీక్షలు జనరల్ వేస్తే రెండు వందల యాభై మార్కులకు ఉంటుంది దీనితో పాటు జనరల్ స్టడీస్ నాలుగు పేపర్లు ఉంటాయి రెండు వందల యాభై మార్కులు చొప్పున నిర్వహిస్తారు అదేవిధంగా ఒక ఆప్షనల్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి రెండు పేపర్లు ఒకటి రెండు వందల యాభై మార్కులు చొప్పున ఉంటాయి మెయిన్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా భర్తీ చేసే పోస్టులకు వన్స్ టు టూ నిష్పత్తుల అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపిక చేస్తారు మెయిన్ రాత పరీక్ష పదిహేడు వందల యాభై మార్కులకు పైన చెప్పుకున్న మార్కులన్నీ జరుగుతుంది పర్సనల్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అనేది రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మార్కులకు కలిపి రెండు వేల ఇరవై ఐదు మార్కులకు గాను అభ్యర్థి సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా యూపీఎస్సి ఫలితాలను ప్రకటన చేస్తుంది మనం ముందుగా చర్చించుకొని పోయేది జనరల్ ఎస్ఏ కొంత అప్రమత్తంగా ఉంటే మంచి స్కోరింగు అవకాశం ఉన్న పేపర్ జనరల్ ఎస్ఏ కొత్తగా పరీక్ష రాస్తున్న అభ్యర్థులు జనరల్ ఎస్ఏని తేలిక తీసుకోవడం మంచిది కాదు జిఎస్ పేపర్లో ఉండే ప్రశ్నలు ఎస్ఏలో అడిగే ప్రశ్నల సరళి వేరువేరుగా ఉంటుంది ఏమాత్రం అలసత్వం వహించినా ఎస్ఏలో మార్కులు పోతాయి మన గ్రూప్ వన్లో ఎస్ఏలో మార్కులు పోవటం వల్ల చాలామంది విలువైన పోస్టులు కోల్పోయారు అన్నిట్లో కూడా టాప్ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎస్ఐలో ఊహించిన విధంగా అంటే ప్రభుత్వాన్ని తటస్థంగా చేసి రాసే వాళ్ళందరూ కూడా చివర గవర్నమెంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఘోరం జరిగింది అది ఏంటంటే ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే వారందరూ పోయారు అలా కాకుండా తటస్థంగా రాసే వాళ్ళు కూడా పోయారు కేవలంగా ప్రభుత్వంలో ముఖ్య అధినేతల చెప్పిన మాటను రాసే వాళ్ళకి నూట యాభైకి తొంభై రెండు తొంభై మూడు మార్కులు కూడా వచ్చాయి అది వేరు అంటే గ్రూప్ వన్ ఏపీపీఎస్లో జరిగిన అది ఒక విచిత్రమైన వ్యవస్థ కానీ యూపీఎస్లో అలాగ ఉండదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నిస్సంకోసంగా ఏదైతే వాస్తవమో ఏదైతే మీరు చెప్పాలనుకున్నారో మీరు రాయాలి విభిన్న అంశాలపై లోతైన అవగాహన పెంచుకున్న వారే జనరల్ ఎస్ఐలో రాణించగలరు జిఎస్ సన్నద్ధత కూడా జనరల్ ఎస్ఐలో పడతాయి అవే పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ మనం రాస్తూ ఉంటాం గత సివిల్స్ విజేతలు ప్రిపరేషన్ వ్యూహాలను మనం చాలాసార్లు విన్నాం సోషల్ మీడియాలో మీరు కూడా చూస్తున్నారు రెండు వేల పదహారులో సిద్ధార్థ్ జైన్ ఎస్ఐలు రాసే విధానం చక్కగా వివరించారు అది ఒకసారి చూడండి అలాగే దూరిశెట్టి అనుదీప్ విశ్వకర్మ మనకి అందరికీ అందుబాటులో చాలా మన ఛానల్లో కూడా అనుదీప్ విశ్వకర్మ దూరిశెట్టి అనుదీప్ విశ్వకర్మకు సంబంధించిన మొత్తం ప్రిపరేషన్ ప్లాన్కు సంబంధించిన అంశాలు ఆయన మదరు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి ఆయన ప్రిపరే ఆయన అచీవ్మెంట్ గురించి మొత్తం మనం వీడియోస్ పెట్టాం చూడండి గౌరవ్ అగర్వాళ్ళు వీళ్ళన్నీ కూడా వాళ్ళ బ్లాగుల్లో కూడా వాళ్ళు గురించి రాశారు అది కూడా మళ్ళీ చదవండి సివిల్స్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ కావాల్సిన విధానాలు అవి ఒక్కసారి ఒక గంట చూస్తే ఒక మార్గదర్శకం మీకు అనిపిస్తుంది ఎస్ఏ రాసే టైంలో సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పర్యావరణ సాంస్కృతిక న్యాయ చారిత్రక రాజ్ అంతర్జాతీయ కోణాల్లో స్పృశించాలి ఫ్రెండ్స్ మరొకసారి చెప్తున్నాను ఎస్ఏని మీరు ఏదో బట్టి పెట్టి రాయడం కాదు సమస్యను అన్ని కోణాల్లో చర్చించడం ఇంపార్టెంట్ సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక పర్యావరణ సాంస్కృతిక న్యాయ చారిత్రక అంతర్జాతీయ కోణాల్లో స్పృశించడం మంచిది ఎస్ఏ మొదలు పెట్టే ముందు ప్రణాళికబద్ధంగా వివరించాలి ప్రారంభం ఎలా ఉండాలి ఏ విధంగా రాయాలి అంశాలను 
రాసుకుంటూ ప్లాన్గా నిర్ద నిర్దేశం చేసుకోవాలి ఎస్ఏ పారామోలో చివరిలో కోట్స్ ఉటంకించండి మంచి మార్కులు వస్తాయి ఒకటి రెండు ఎస్ఏ టెస్ట్ సిరీస్లు కూడా రాసి మూల్యాంకనం చేయించుకుంటే మంచిది మెయిన్స్ రాసేవారు ఇతరులతో పోల్చుకోకుండా నిపుణుల గైడెన్స్ తీసుకొని నిర్ణయిత గడువు విధించుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడం మంచిది రెండు మూడు వ్యాసాలు రాసి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక ఎథిక్స్ పేపర్ ఈ ఎథిక్స్ పేపర్ ఏపీఎస్ గ్రూప్ వన్లో కూడా ఉంది ఎథిక్స్ పేపర్కు ప్రత్యేక ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదనుకోవద్దు ఈ పేపరు విస్మరించడానికి వీల్లేదు ఈ విభాగం చూడడానికి సులువుగా అనిపిస్తున్న ప్రత్యేక వ్యూహంతో చదవాలి ఎథిక్స్ సంబంధించి యూపీఎస్సి అభ్యర్థుల నుంచి ఎలాంటి సమాధానం ఆశిస్తుందో అవి మనం రాయాలి అందుకోసం నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి మెయిన్స్ సిలబస్లో ప్రతి అంశాన్ని మొదట సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకొని బేసిక్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత కాన్సెప్ట్లను అర్థం చేసుకొని ఎథిక్స్ పేపర్కు సంబంధించి తక్కువ మెటీరియల్ను చదివి ఎక్కువ మార్కులు పొందొచ్చు ఒక విధంగా ఎస్ఏ లాగే ఇది కూడా స్కోరింగ్ పేపరే సివిల్ సర్వీసెస్ పరంగా నైతిక నిష్ట జవాబుదారీతనము పారదర్శకత నిజాయితీ తదితర అంశాలపై వ్యక్తిగత ఉదాహరణలు సిద్ధం చేసుకోవాలి వీటిని పరీక్షలు రాయడం ద్వారా మంచి మార్కులు సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా కేస్ స్టడీస్ అధ్యయనం చేయడం ముఖ్యంగా ఈ ఎథిక్స్ పేపర్ సందర్భంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇందుకు సంబంధించి తెలుగులో కంటే ఇంగ్లీష్లో చాలా విలువైన పుస్తకాలు ఉన్నాయి కేస్ స్టడీస్తో కూడా వాళ్ళు ప్రశ్నల జవాబులు రాయాల్సిన ఉన్నాయి అవి కూడా తీసి ఒకసారి చూడండి ఇక జిఎస్ పేపర్ ప్లాన్ చూద్దాం ఇందుకు సంబంధించి చరిత్ర జాగ్రఫీ సొసైటీ పేపర్లో స్కోర్ చేసేందుకు ఒకటి నాలుగు సార్లు చదవడం ఒకటే మార్గం పాత ప్రశ్న పత్రం పరిశీలించి ముఖ్యమైన అంశాలను గుర్తించి ఆయా టాపిక్ల నుంచి ప్రశ్నలు అడిగే తీరును గమనించండి అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రిపరేషన్ గమనం చేసుకోండి సంస్కృతి కళలు స్వాతంత్ర ఉద్యమము భారత సమాజం భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి మహిళా సాధికారత సమాజంపై ప్రపంచీకరణ ప్రభావము పట్టణీకరణ తదితర అంశాలను లోతుగా అవగాహన చేసుకోవాలి అలాగే జాగ్రత్త పరంగా ముఖ్యమైన సహజ వనరులు తుఫాన్లు భూకంపాలు సునామీల గురించి బాగా చదువుకోవాలి పాలిటీ చదివేటప్పుడు ప్రభుత్వం పరంగా తాజా గా అమలు చేస్తున్న పథకాలతో అనుసంధానిస్తూ చదవాలి సామాజిక సూచకులు పేదరికము ఆకలి అంశాలపై మృణాల్ వీడియోలు చాలా బాగున్నాయి పాలిటీ పేపర్లో భారత రాజ్యాంగము కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు బాధ్యతలు పార్లమెంటు కార్యనిర్వాహక వర్గము న్యాయ వ్యవస్థ రాజ్యాంగ పదవులు తదితర అంశాలను అధ్యయనం చేయాలి ప్రజాస్వామ్యంలో సివిల్ సర్వీసెస్ పాత్ర పాలనలో పారదర్శకత ఈ గవర్నెన్స్ చదువుకుంటే మంచిది పాలిటీ పరంగా మోడల్ ప్రశ్నలు సమాధానాలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఇటీవల చోటు చేసుకున్న సంఘటనలను నిశ్చిత దృష్టితో పరిశీలించి రాస్తే ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతర్జాతీయ సంబంధాల అంశం కోసం నిత్యం పేపర్ చదువుతూ నోట్స్ రాసుకోవాలి భారత సరిహద్దు దేశాలు ద్వైపాక సంబంధాలు ఆయా ముఖ్య దేశాలతో సంబంధాలు ఒప్పందాలు ముఖ్య అంతర్జాతీయ సంస్థలు తదితర అంశాలను అవసరం మేరకు చదవాలి ఎకానమీ మెయిన్లో మంచి మార్కులు ప్రాక్టీస్ మంచి నా మార్గం లేదు ఎకానమీకి సంబంధించి సమ్మిలిత వృద్ధి వనరుల సమీకరణ తాజా బడ్జెట్ ముఖ్యాంశాలు పారిశ్రామిక ప్రగతిపై సరళీకరణ విధానాలు కొత్త పారిశ్రామిక విధానం ప్రభావము రోడ్లు రైళ్లు పోర్టులు ఇంధనము వంటి మౌలిక వసతులు వంటి రంగాలపై దృష్టి పెట్టి వ్యవసాయ సబ్జెక్టు మృణాల్ వీడియోలను పాటు శంకర్ ఐఏఎస్ గారి పుస్తకాలు ఉపయోగపడతాయి పర్యావరణానికి సంబంధించి వివిధ సదస్సులపై దృష్టి పెట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఈఐఏపై ప్రత్యేక దృష్టి అవసరం సై సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించి తాజా పరిణామాలను ముఖ్యంగా చదవాలి మనకి ఇటీవల చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం జరిగింది దానిపైన అన్ని కోణాల్లో తెలుసుకుంటే మంచిది దాని ప్రయోజనాలు అలాగే భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమాలు ఐటీలో ప్రగతి రోబోటిక్స్ నానో టెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ తదితర అంశాలపై ఫోకస్ చేస్తే అలాగే నాలుగైదు ఏళ్ళ పాత పేపర్లను సేకరించి సాధన చేయండి విపత్తుల నిర్వహణ అంశం సన్నద్ధతకు అధికారక నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్డిఎం అథారిటీ వెబ్సైటు ఉపయోగపడుతుంది దీనికోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించకుండా ఎన్డిఎం విధానాలు ప్రణాళికలు చూసుకొని ఇటీవల జరిగిన ముఖ్యమైన అంశాలు అంతర్గత భద్రత కూడా చదువుకోవాలి సీరియస్ అభ్యర్థులంతా ఇప్పటికే ప్రిపరేషన్ పూర్తి చేసి ఉంటారు ఇలాంటి వారు వేరేగా కొత్త మెటీరియల్ జోలికి వెళ్ళకుండా గతంలో చదివిన వాటిని మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతూ పాలిటీ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ సంబంధించిన కోర్ అంశాలను సమకాలన పరిణామాలతో జోడించి పదే పదే చదువుతూ ఉండాలి జిఎస్ పేపర్ ఒకటి మినహా పేపర్లో కరెంట్ అఫైర్స్ దే కీలక పాత్ర ఈ పేపర్లు అడిగే ప్రశ్నలకు సమకాలన పరిణామాలను ప్రస్తావిస్తూ రాయడం కలిసి వస్తుంది 
మెయిన్లో మార్కులకు రైటింగ్ స్కిల్స్ చాలా కీలకం కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్లో భాష సరళంగా స్పష్టంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి సంక్లిష్ట పదాలు ఉపయోగించే క్రమంలో మొదట వాటి పరిచయాలు రాయాలి వాక్యాలను చిన్నగా ప్రభావంతంగా రాయటం అలవాటు చేసుకోవాలి అవసరం మేరకు పద ప్రయోగం ప్రేజెస్ ఉపయోగిస్తే సమాధానం ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి కొత్త పదాలు నేర్చుకోవడం వాటిని అర్థవంతంగా సరైన స్థానాలు రాయడం మంచిది పదజాలం పెంచుకునేందుకు కృషి చేయాలి హెడ్డింగ్స్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి ఎస్సే రాసేటప్పుడు సానుకూల ప్రతికూల అంశాలు ప్రస్తావిస్తూ సమతూకంతో కూడిన ముగింపు ఇవ్వాలి అభిప్రాయాలను వ్యక్తం కరిచే క్రమంలో ఇచ్చే గణాంకాలతో పాటు సమాచారానికి సహేత కారణాలు ఇవ్వడం తప్పనిసరి జిఎస్ పేపర్కి గత ప్రశ్నలు సమాధానాలు సేకరించుకుని సాధన చేయాలి గత పేపర్లు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల సబ్జెక్ట్తో పాటు సమాధానం రాసే పద్ధతులు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ప్రశ్నకు సమాధానం రాసేటప్పుడు ఆలోచనలు ఒక క్రమంలో అమర్చుకోవాలి ఒక అంశం మీద సబ్జెక్టు పరంగా విస్తృత పరిజ్ఞానం ఉన్న దాన్ని ఒక క్రమానుగతంగా వివరించే నేర్పు చాలా అవసరం స్థూలంగా చెప్పాలంటే చల్లా చదరికి ఉండే ఆలోచనలను అర్థమయ్యే రీతిలో పొందుపరిచి క్రమ పద్ధతులు రాయడమే ఎస్సే ఇప్పటివరకు ఈ సాధన చేసి ఉంటారు ఇంకా ఇంకా చేయండి ప్రధానంగా అభ్యర్థులు చేసే పొరపాట్లు ఒకసారి మనం చర్చించుకుందాం ఒక ప్రశ్నకే ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం దీనివల్ల అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయలేరు కాబట్టి అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సముచిత సమయం కేటాయించేలా చూసుకోండి ఎప్పటికప్పటికే టైం మేనేజ్మెంట్ చూసుకోండి అభ్యర్థులకు సబ్జెక్ట్ పరిజ్ఞానం ఎక్కువగా ఉన్న పరీక్షల్లో ఏం రాసినా దానిపైనే విజయావకాశాలు ఆధారపడి ఉంటాయి సగటన నూట యాభై నుండి రెండు వందల పదాలలో సంపూర్ణంగా సమాధానం రాసేలా సిద్ధమవ్వాలి అందుకోసం ప్రతి వారం పూర్తి స్థాయి పరీక్షలకు హాజరవుతూ నిపుణులతో మూల్యాంకనం చేయించుకోవాలి ఆయా టెస్ట్ ఫలితాలను సమీక్షించుకుంటూ పొరపాటును సరిదిద్దుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ కూడా విజయవంతమయం అయి అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో లేదా మిగతా ప్రాంతాల్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లుగా రావాలని అభిలాషిస్తూ విష్యూ ఆల్ ది బెస్ట్